Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yutlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da amma ba'du Tayyib At-Talibat Kaifa halukun Alhamdulillah Bil khair Nama Kaifa qadaytunna al-untlah Kaifa al-untlah Hal Hal hiya al-untlatu Tayyibah Al-Utlatul Jamilah Sahih Ghairu Munti'ah Ya Sofi Oriel <laughs> Al-Utlah Al-Jamilah Al-Utlah At-Tawilah Sahih nah. hal, tu, hal Turidna uh, Al-Utlah Marwatan Ukhra Hal Turidna Naam Sofi Oriel Ya, libur itu kalau dituruti maunya libur terus ya kan Nah Masya Allah tadi kami baru belajar hadis di kelas 11 ya e, perkara yang ditanyakan oleh Muad bin Jabal yakni beliau bertanya wahai Rasulullah kabarkan kepadaku Perkara yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Lalu apa kata Rasulullah? La qadasa'alta an'azim. Sungguh wahai Mu'ad, kamu telah bertanya tentang perkara yang sangat besar. Azim di situ selain maknanya besar, juga termasuk sulit. Nah. Jadi Mu'ad telah bertanya tentang perkara yang sangat sulit untuk diamalkan kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Nah, di situ kata Rasulullah, ya Abu Abul Khair as-Sawmu Junnah, ya was-Sodakoh tutofiul al-Khotiyah. As-Sawmu as itu adalah perisai, ya. Sedangkan as dapat menghapus kesalahan Sebagaimana air dapat memadamkan api Nah, jad, jad, Jadi Rasulullah menunjukkan uh, atau mengabarkan ke, kepada Mu'ad pintu-pintu kebaikan ya. Nah, Bagi kita yang menjadikan cita-cita tertinggi adalah masuk surga Maka hendaklah untuk melakukan salah satunya Apakah as sebagai tameng dari neraka atau ke as ya ambil salah satu jangan sampai kehilangan kedua keduanya di saat kita sibuk di hari-hari yang lalu ya full day kalian sekolah pagi pulang sore ketika dikatakan puasa senin kamis saya kami sibuk saja kita sibuk kalau puasa dalam keadaan kerja itu sulit kalau puasa dalam keadaan sekolah itu payah Nah, sekarang Allah beri kita ke lapangan. Ya, kita di rumah aja, nggak kemana-mana. Maka berusahalah kita untuk meraih as -saum. Karena as junnah. Tentunya ini hadis sudah kalian hafal ya. Hadis Arba'in yang ke-29 dan se dan Abu Abdul Khair yang lain yang yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah as ya. Nah, nggak mampu puasa maka raih sedekah. Enggak mampu sedekah, maka raih puasa. Jangan ditinggalkan kedua-duanya. Lagi sibuk, katakan saya sibuk, saya enggak sempat ini, saya enggak sempat itu. Lagi lapang, mumpung lapang kapan lagi? Ya karena in, inilah jiwa kita. E, lagi sibuk alasannya sibuk. Lagi lapang, mumpung lapang ini kapan lagi? Wal iyadzubillah. 
Nah, jadi badan kita ini, jiwa kita ini kalau diturutkan maka maunya hanya berleha-leha. Sementara kalau ditanyakan apa cita-citamu? Masuk sur, masuk surga. Tetapi ketahuilah wahai jiwa, ya tentunya ini nasihat bukan untuk kalian saja tapi juga untuk diri ustazah, ya. Wahai jiwa, sur- surga itu bukanlah perkara yang dapat diraih dengan berleha-leha dengan beristirahat istirahat surga itu Allah persiapkan bagi orang-orang yang diantaranya melaksanakan puasa Ramadan ya menegakkan salat menjauhkan syirik dan juga diantaranya adalah tata Java junu buhum anil maji lambung mereka jauh dari tempat tidur Nah, itu pembukaan dari Ustazah Semoga liburan Kita yang dua minggu kemarin uh, Liburan yang diberkahi oleh Allah Liburan yang mengembalikan semangat kita Untuk kembali beribadah Untuk kembali melakukan amal soleh Maka liburan yang kemarin Ya membuat kita di hari Senin semalam dan hari-hari berikutnya menjadi orang-orang yang bersemangat dan terus berlomba-lomba untuk melakukan kebaik-kebaikan. Nah, jadi sekolah kalian, belajar kalian hari ini semalam dan seterusnya jangan jangan kalian jadikan be- beban. Jadikan ini amalan-amalan yang menyampaikan kita kalian ke dalam sur surga amin Allahumma amin nah toyib anak-anak usazah uh, kita lanjutkan materi kita mustalah al hadis ya kita agak mundur sedikit karena kemarin mengejar uh, soal ujian ya jadi ada yang terlampaui dan menurut usazah Materinya ini penting untuk kita ketahui karena kita belajar hadis di hadis itu sering disebutkan hadha hadisun sahih ya hadha uh, ha, hadis sahihul isnad dan lain sebagainya. Coba kalian lihat di buku kalian halaman 28. Halaman 28. Ya, ini dia. Boleh lihat layar ya. Nah, untuk Ananda sekalian, silahkan dibuka layarnya. Ya, as-sofha, as-saminu ansyirin, as-saminu ansyirun. Boleh, aji ba'amma yakti. Isma' najay dan as-su'alu rakmul awal, mal farku baina qawlihim, hadithun sahih. Wa hadithun sahihul isnad Wa kathalika qawluhum Hadithun hasan Wa hadithun hasanul isnad Nah ini pertanyaan Apa perbedaan ya Apa perbedaan perkataan para muhadith ya Yang mengatakan hadithun sahih ya, ini, ini sering kalau kita baca hadis di ujungnya hadha hadithun sahih nah atau hadithun sahihul isnad atau juga sebutan dengan hadithun hasan seperti hadis yang hadis uh, arba'in ke-29 tadi yang yang saya bacakan sedikit itu hadithun hasan nah, atau hadithun hasanul isnad nah apa maksudnya al jawab qauluhum hadithun sahihul isnad Aw Hasanul Isnad, ya sebutan mereka hadis Sohihul Isnad atau Hasanul Isnad, bukan sebutan ya atau uh, selain dari sebutan mereka hadisun Sohih atau hadisun Hasan, maksudnya hadis Sohihul Isnad atau Hasanul Isnad tidak sama dengan hadisun Sohih, tidak sama juga dengan hadisun Hasan, jadi berbeda. Ya, saya ulangi hadisun sohihul isnad atau hasanul isnad itu tidak sama dengan hadisun sohih atau tidak sama dengan hadisun hasan. Kenapa? Li awwala awalah kodiyasihu 
aw yuhsinul isnad dunal matni li shududin aw illah dunal matni li shududin aw illah karena al awal nah yang pertama di sini kalian buat tarik panah ya yang dimaksud dengan al awal sini ini dia hadithun sahihul isnad atau hasanul isnad karena yang pertama yakni yang ini maksudnya adalah terkadang dia sahih ya atau terkadang dia hasan sanatnya ya sahihul isnad dan hasanul isnad itu terkadang sanatnya saja yang sahih atau sanatnya saja yang hasan Tentunya saya harap kalian masih ingat syarat-syarat hadis sohe itu ada berapa? Ada li lima. Yang pertama itu solus sanat, ada la, ada latur ruah, doptur ruah, ada musyudud dan ada mul illah. Nah, tetapi di sini cuma sanatnya aja. jadi se- sebelumnya hadis itu kan ada matan, ada sanat. Nah, kadang sanatnya mat, sanatnya sohe belum tentu matannya sohe. Atau sebaliknya, matanya sohih, sanatnya belum tentu sohih, Se- seperti itu. Nah, tapi kalau di- dikatakan hadithun sohih, berarti sanat dan matanya sudah sohih. Nah, tetapi kalau disebutkan hadithun sohihul isnad atau hasanul isnad, maka yang sohih itu sanatnya saja, yang hasan itu, sa- yang hasan itu sanatnya saja. Dunal matni li shududin au illa. Tidak pada matan yang terkadang ada syadnya atau ada illahnya. Nah, bolehlah ya kita tanya, apa perbedaan hadis sahih dengan hadis hasan? Kalau sahih terpenuhi kelima syarat. Kalau hasan khafu khafu dobti ya. Ya, dobitnya kurang pada perawi, ya, kofi food dobti, kedobitannya kurang. Beda dengan uh, hadis sohi. Kalau hadis sohi itu perawinya 100% dobit, ya. Pernah saya sebutkan kalau kita persenkan, eh kalau kita nilai yang dobit, yang tamut dobti itu sekitar dari nilai 90 sampai 100. Tapi kalau kofi food dobti, kofi food dobti itu dari 80 sampai 90. Nah itu perbedaan hadis sohi atau hadis hasan. Nah tetapi kalau dikatakan hadis sohi hul isnat atau hasan hul isnat, sanatnya saja yang sohi, sanatnya saja yang hasan, tetapi matannya enggak selamat dari syad dan illah. Nah seperti itu, ya. Syad itu apa saja? Boleh kalian nanti uh, murojaah di halaman 21, ya. Ada musyudud, hadis sohi itu atau hadis sohi itu harus terlepas dari syad dan harus terlepas dari illah. Nah, amma idza qala ad, adapun apabila dikatakan hadza hadisun sahih. Nah, apa maksudnya? Fa ka'annahu takaffala bi syurutin bi syuruti shihhatil khamsah. Ya. Kalau dikatakan hadisun sahih, maka dia seolah-olah terpenuhi kelima syarat hadis sahih. Kalau disebutkan hadza hadisun sahih maka terpenuhilah pada hadis tersebut kelima syarat. Dan apabila dikatakan qol hadisun sahihul isnad faqad takaffala bi syurutin thalathatin min syurutis sihhah duna nafyi syudud wa nafyil illah maka terpenuhi padanya tiga syarat hadis sohi. Ya, apa-apa saja itu yang terpenuhi tiga syarat hadis sohi, itu solus sanad, ada latur ruah dan doptur ruah. Namun kurang darinya syad dan illah. Ya, hilang darinya asyudud dan al-illah. Berarti kalau disebutkan hadithun sohihul isnad, hanya terpenuhi padanya tiga syarat saja. Dua syarat lagi yakni ada musyudud dan ada mulillah tidak terpenuhi. Berarti masih ada padanya syad atau masih ada padanya al 
illah. Nah lanjut as-su'al rakmu thani Ma makna qawlu tirmidhi wa ghairuhu Qawlu tirmidhi wa ghairihi Nah Apa makna perkataan Imam At-Tirmidhi dan yang lainnya? Hadisun Hasanun Sahih. Nah, ada juga tuh kita baca hadis di ujungnya dikatakan hadza Hadisun Hasanun Sahih. Nah, apa maksudnya? Dan ini yang sering menyebutkan adalah Imam At-Tir At-Tirmidzi. Nah, apa yang dimaksud dengan Hadisun Hasanun Sahih? Al-jawab Qala Ibnu Hajar rahimahullah ma mulakhasahu ma yali. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah tentang uh, ringkasannya ya. Nah, ring, ringkasan atau rangkuman dari penjelasan tentang hadisun hasanun sahih. Sebagai berikut. Iya, sebentar saya cek kalian Putri Khairun Nisa. Aina anti la anzuruki Sofi Nabila Ainus Arida Silvani Maisaro Khairunisa Iya Huna Aisha Ayu Jihan Lutfia Balkis Tanjung Mana Mukanya Ustazah gak nampak Ya <tuh> Berkata Ibnu Hajar mengenai ungkapan hadisun hasanun sahih ya. Inka nalil hadisi isnada nifa aktsar. Inka nalil hadis isnada nifa aktsar. Apabila hadis memiliki dua sanad ya isnada ni memiliki dua sanad atau lebih. Ya. Nah, ada hadis ya dikatakan hadisun hasanun sahih. Diteliti dulu. Jika hadis tersebut memiliki dua sanad atau lebih, maka maknanya fal makna annahu hasanun bi'tibari isnadin. Maka maknanya bahwasanya hadis itu hasan ditinjau dari satu sanad. Kedudukan hadis itu adalah hasan ditinjau dari satu sanad. Dan sohi dan hadis itu berkedudukan sohi ditinjau dari sanat yang lain, ya kan? Kalau hadis Hasan, nah ada hadis Hasan yang lain maka dia jadi naik derajat menjadi sohi lewai lewai rihi. Jadi kalau sebuah hadis dijuluki hadis tun Hasan dan sohi ber- berkemungkinan kemungkinan yang pertama sa- satu, kalau hadisnya memiliki dua sanat atau lebih maka di satu sanad dia berkedudukan hasan. Tetapi setelah ditinjau di, dengan sanad yang lain, maka dia berkedudukan sahih. Maka jadilah hadisun hasanun sahih. Berarti hadis itu memiliki jalur yang banyak, memiliki sanad yang banyak lebih dari du, dua. Sanad yang lain sahih, sanad yang lain hasan. Nah, kemungkinan yang kedua, ba Wa inka nalil hadis isnadun wahidun. Namun jika seandainya hadis itu hanya memiliki satu sanad saja, tetapi kedudukan hadisnya hasanun sahih, maka maknanya fal makna annahu hasanun inda kaumin minal muhadithin. Bahwasanya hadis tersebut berkedudukan hasan menurut sekelompok kaum muhadditsin menurut sekelompok ulama ha, hadis. Maksudnya gini, sekelompok ulama hadis mengatakan hadis ini hasan. Kemudian sahihun inda qaumin akhirin dan sekelompok yang lain mengatakan hadis ini so, sahih. Hadis tersebut berkedudukan sahih menurut kelompok lah lain menurut uh, ulama hadis yang lain. Jadi ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan hadis ini sohe. Tentunya yang mengatakan ini bukan orang seperti orang biasa seperti kita ya, bukan. Tentunya dia ulama hadis, yang ahli hadis, ahli sanad, peneliti hadis. Nah, mereka lah yang dianggap omongannya. 
bukan orang-orang yang di pasar atau penuntut ilmu recehan seperti kayak seperti kita ini lalu kita ber, bergampang-gampang uh, memberikan derajat hadis oh saya kira hadis ini sohe menurut saya hadis ini hasan ya nggak laku kalau ucapan kita ya nggak laku nah yang dimaksud di sini adalah um, ke, keputusan para muhadithin ulama ha, hadis pakar hadis nah Wakannahu yushiru ila khilafil ulama fil hukmi alal hadis. Nah, seperti ini seolah-olah yushiru menunjukkan kepada perselisihan para ulama tentang hukum hadis tersebut. Ya kan ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sohih. Berarti ulama hadisnya bertentangan, berarti ulama hadisnya berselisih sesuai dengan ilmu yang ada pada mereka. Aulam yata rojah ladaihi al hukma al hukmu bi ahadihima atau mereka belum merojihkan, ya belum merojihkan hukum dari salah satu hukum tersebut apakah Hasan apakah Sohi Nah itu yang dimaksud atau nanti ketika kalian jumpai hadis dan ada tulisan atau di catatan kakinya ada hadis Sohi nah, ada dua kemungkinan saja itu kemungkinan pertama mungkin hadis ini memiliki beberapa sanat sanat yang satu Hasan sanat yang lainnya so Sohi atau kalau hadisnya ini mem- hanya memiliki satu sanat Uh, ulama hadisnya berselisih ada yang mengatakan hadis ini hasan ada yang mengatakan hadis ini soh sohi fahim ya al fahim tunna ya tolibat nah, jadi kayak gini nih penuntut ilmu itu ya walaupun kita enggak belajar secara mendetail atau kita enggak akan mampu seperti ulama hadis terdahulu dan zaman sekarang ya karena kita masih terhitung tolabul ilmi recehan seperti itu ya kaleng-kaleng tapi paling enggak kita fahamlah sedikit. Nah, inilah istimewanya orang yang mau mempelajari ilmu syar- syar'i. Dia mengaku uh, dia mengaku se- seorang muslimah ya, penghafal hadis arba'in, penghafal Al-Qur'an dan dia enggak awam. Nah, dia tidak awam terhadap istilah-istilah ha, hadis. Paling enggak i, minimal untuk diri kita sendiri. Seperti itu, ya. Nah, jadi jangan ngantuk-ngantuk belajar mustalahul hadis ini. Enggak semua orang yang Allah kasih kesempatan untuk mempelajari mustalahul hadis. Semakin kita mempelajarinya, semakin kita kenal berarti para ulama hadis tersebut masya Allah yang dia teliti, masya Allah yang dia pelajari tentang ilmu per orang per, per orang per orang yang membawakan hadis betapa sulitnya, ya kan? Nah pantesan para ulama dulu uh, ada yang nggak sempat menikah, ya karena apa? Karena kayak gini yang mer- mereka teliti tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar apa agar sampailah kepada umatnya hadis yang so sohih agar apa agar umatnya tidak sesat dalam mengamalkan amalan ibadah kalau bukanlah karena mereka ya kalau nggak ada ulama hadis mungkin kita uh, salah-salah mengamalkan asal ada hadis pakai amalkan asal ada hadis kalau udah katanya kola Rasulullah berarti langsung bisa diamalkan Alhamdulillah ilmu mereka itu ber- berkah ilmu para ulama itu ber- berkah hingga sampai saat ini masih kita rasakan semoga Allah memberikan ganjaran berlipat ganda terhadap para ulama al hadis dan yang lainnya Allahumma amin nah, semakin kenal kita berarti para ulama itu waktunya habis untuk meneliti se- seperti ini masya Allah um- umur mereka habis untuk hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masya Allah lalu setelah kita paham kita bandingkan sama diri kita berarti kita ini apa ya seperti itu udah belajar mustalahul hadisnya di kelas 12 aja itu pun sekali seminggu itu pun zoom lagi waktunya cuma 30 menit hadis sekali seminggu 
itu pun cuma satu hadis pun nggak langsung dihafal waktu menghafalnya bisa minta dua minggu bisa minta tiga minggu itu pun nanti u- u- udah deadline masih minta undur waktu lah ustazah ustad ya kalau kalian hadis ya hadis sama ustad ya ada kelas 12 belajar hadis lagi nggak hmm, ada lagi masya allah berarti ka- kalian itu kita itu belajarnya hadis rasulullah itu sekali seminggu nih itu pun di mustolahul hadis berarti kita ini apa Uh, dibandingkan para ul- ulama hadis, masya Allah berarti nggak ada yang perlu kita sombong, sombongkan dengan diri kita. Nah, nah asal urok mutsalif, mada yaksidul bagawi, ya al Imam al Bagawi ini termasuk salah satu ulama ahli tafsir dan juga ahli hadis, ya beliau hidup di tahun ke-6 Hijriah. Nah, beliau juga termasuk imam hadis yang menghabiskan waktunya untuk menelaah menelaah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab beliau termasuk kitab yang paling sahih. Nah, apa yang dimaksud dengan Imam Al-Baghawi dengan ungkapannya sahih dan hasan? Di dalam kitabnya Masabi Husunnah. Nah, jadi kitab beliau yakni berjudul Masabi Husunnah ini berisikan ya beliau menuliskan di dalamnya hadis-hadis tanpa sanad ya. Nah, di situ beliau sebutkan hadis sahih, hadis hasan. Apa maksud beliau ketika beliau mengatakan sahih dan ketika beliau me- mengatakan hasan? J- j- jadi tiap para ulama hadis ini ber- berbeda-beda maksud tentang sahih tentang hasan ya berbeda-beda pemahaman tentang sahih yang ada di kitab mereka dan di kitab ulama yang lain nah kalau di kitab Imam Al Bagawi beliau tuliskan sahih apa maksudnya al jawab khalaf al Bagawiyu istilah al muhadithin fi dalika Imam Al Bagawi Imam Al Bagawi menyelisihi istilah ulama hadis tentang ungkapan sahih dan hasan. Nah, jadi Imam Al-Baghawi beda sendiri, ya. Beliau menyelisihi istilah-istilah ulama muhadditsin tentang apa itu sahih, tentang apa itu hasan, ya kan? Kalau yang kita pelajari hadis sahih itu yang terpenuhi lima syarat. Hadis Hasan itu mirip dengan hadis Sahih, kurangnya hanya di perawinya saja. Nah, jadi apa menurut Imam Al Bagawi yang pertama, yang dikatakan Sahih, yang beliau katakan hadis itu Sahih adalah Marwahul Bukhari wa Muslim atau Ahaduhuma. Apa-apa atau hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau salah satu dari mereka. Nah itu yang dimaksud sahih sama Imam al Bagawi Kalau hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pasti sahih Atau paling tidak salah satu mereka meriwayatkan hadis itu Maka itulah yang dikatakan soh, sahih Nah lalu pendapat Lalu uh, yang ke, yang kedua yang Hasan Apa maksud beliau kalau mengatakan Hasan Marawahu ashabus sunanil arba'ah Au ahadihim Au ahaduhum Marawahu ashabus sunanil arba'ah au ahaduhum. Hadis-hadis yang diriwayatkan keempat uh, pemilik kitab sunan, siapa-siapa aja? At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan An-Nasa'i. Nah, ini ya yang dimaksud dengan as-sunanul arba'ah, kitab sunan yang empat yaitu Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah atau salah satu dari mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis Hasan menurut Al-Baghaw, Al-Baghawi. Versi Al-Baghawi sahih itu adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. Dan yang dimaksud versi uh, Hasan menurut Al-Baghawi adalah yang diriwayatkan oleh keempat Imam pemilik kitab Sunan atau salah satu dari mereka. Walhamdulillah intaha al waktu. 
Hal anda kunna soal atau ada tadi yang tertinggal terjemahannya boleh. Nah, jadi e, tugas ya tugas kalian seperti waktu ujian praktek kemarin cari hadis ya yang di situ disebutkan hadisun hasanun sohih. Selain hadis arba'in ke-29 ya, hadis arba'in 29 itu contoh dari ustazah. Sil silakan cari hadis yang kedudukan hadis tersebut hasanun sohih. Fahim? Oke. Ditunggu sampai Rabu depan. Eh, ini hari eh, ditunggu sampai Selasa depan insyaallah se seminggu ya. Nah. Baik, kita tutup. Semoga bermanfaat dan dituliskan oleh Allah sebagai amal soleh bagi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.